Hello， 大家好，小岛来了。记得我刚接触露营新手的时候，我问了同事伙伴们，为何喜欢露营活动？听到了很多有关在户外回归原始生活的乐趣体验。山间的溪流，这是天然的冰箱冷气。夏天，脚泡在凉水，吃着冰凉的西瓜，喝着冰镇的汽水。晚上躺着看距离很近的星空，等待划过的流星许愿。或在海边岩石挖下帽贝，抓螃蟹，煮一锅鲜美的海鲜汤，然后听着海浪，望着远处渔火点点。这种停下脚步，驻扎营地，享受过程的本身，就是旅游的一切目的。简单纯粹，让我产生了向往。甚至还有从学生时期的童军活动，就已经开始户外生活的各种技能养成，学习户外的动植物知识，在夜晚围住萤火唱歌，反抗活动深深的吸引我。这些最原始的快乐，玩与技能的学习交流，是否还仍是你露营的初心呢？那我先来分享一个小伙伴的童军露营学习。在我国中时期，童军社团的一次山上营地训练，小队是由很多不同的学校成员组合，队长通过搭建，教我们绳结、砍伐与建筑结构，学习无惧炊事，训练生火及生存烹煮能力。萤火晚会，大家互动社交，每天都有很多精彩的学习项目。在这个活动过程当中，有一个问题很困扰着大家。那就是当时营地附近出现了几只猕猴，会跑进营地偷取食物或跑进帐篷捣乱。于是呢，我们获得了一个课题，就是小队讨论办法，用所学的知识技能来解决猕猴入侵的问题。那时候小队提出要做弹弓，也有要用竹弓进行打击，也有提出编织捕捉网抓捕，而我们小队提出的是做竹枪。这个有着巨大的声响，但却没有什么伤害力的道具，只想把猕猴惊吓走就好。这想法得到了很多人的认可，因为大家都希望和自然和平共处。于是我们每个人呢，都做了一把竹枪。在发现猕猴进入营地的时候，用竹枪的爆竹声响惊吓驱赶。接下来的几天，再也没有看见猕猴进来营地过。小小的道具印象深刻，一个户外突发的状况，露营人用学到的知识技能克服，在保护营地安全的同时，学会尊重生命，多好的生活学习啊！其实呢，在现在的露营，有时候呢也是会面对野猫野狗入侵的食物的骚扰，也可以用这个方法来驱离。曾经就有一个资深户外频道主，营地遭受野狗入侵，开 party 咬坏帐篷的惨况，如果有一个竹枪，就可以避免。或者亲子露营时，与参加露营活动的孩子一起动手教他们运用环境的资源学习手作。结束露营后，给露营小小兵获得大自然的玩具礼物，美好又开心。那我们就来看看这个童军竹枪怎么做吧。首先找一根大约手指粗细有节的竹子，节与节之间的距离最好大过二十 cm， 里面的孔径大约在六 mm 左右。我们需要的工具是锯子和一把户外刀。戴上工作手套，从竹节边缘切割出两段，一段是不带竹节的竹管，大约十八到二十 cm 就可以；另外一段是带有一个竹节的手把，大约十五 cm。切割下来的竹子会有一些毛边，可以用小刀稍微修整。找来一根圆柱形大小、可以顺利穿过主管孔径的竹筷子，将长度切割到套进主管里面，会稍短一 cm 左右的长度
，将一头塞进握把的短管处，削一些小木屑，塞进缝隙固定住。再切掉多余的部分，拔不出来就可以了，很简单，就这样完成了。操作的时候，只要将数字塞进主管，就可以打出声响，发射出数字。如果附近没有适当的数字可以运用，那也可以用擦锅手的废弃卫生纸或不要的报纸撕碎，用水泡软充当子弹，一样可以打出声响。纸浆跟数字都可以降解，不会污染环境。填塞纸浆子弹，塞越紧，响声就越大。成功，这个小竹枪的主管部分还可以当生火时候的吹管工具哦。另外，也可以做简易儿童版，只需要准备一支原子笔，将前后两端取下，笔管就可以塞进纸浆或者戳下果皮。用笔芯推动，就是一个简易版的竹枪了。天然的橘子皮也不会污染环境，会自动分解。<笑>太好玩了，快学起来吧！如何让竹枪发出更大的响声？欢迎留言研究讨论。以上就是这次户外手工竹枪教学，希望可以帮助大家在户外找到最原始的乐趣。还有更多的露营故事想跟大家分享，喜欢的话记得点赞、关注、订阅、鼓励我哦。